இனி வணக்கம் நண்பர்களே டிஎன்பிசி த்ரீ சிக்ஸ்டி டி த்ரீ சிக்ஸ்டி உங்கள் நண்பர்கள் வரவே இருக்கிறது ஸோ பெரிய மண்டல் மனையை கொண்டு இருக்கிறது ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு பாடம் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா செவன்த் ஸ்டாண்டர்டு டேம் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ யூனிட் மூணு சோழர்களும் பிற்கால பாண்டியர்களும் இருக்கும் அது சோழர்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது அந்த லெசன் அப்படிங்கிறது சொல்லி நான் கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு போனோம்னாக்கும் நீங்கள் திரும்பி எடுத்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான அவசியமே கிடையாது இந்த வீடியோ முழுசாக நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாலும் உங்களோட அந்த ஆன்சர் பண்ணுற வழியை கூடிய அந்த அளவுக்கு நான் வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஓகேங்களா ஸோ நன்றி பார்க்கலாம் அறிவுகன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீமுங்க கீமு நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து தென் இந்தியாவை குறிப்பி குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளோடு ஆட்சி செய்த மூன்று பழமையான அரச வம்சங்கள் பாண்டியர்கள் அடங்குவார் ஓகேங்களா ஸோ மூன்று அரசு அதாவது நான் நான்காம் நூற்றாண்டில் மூணு பேர் ஆண்டாங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து இவங்க பாண்டியர் சொல்லுவீங்களா அந்த பெருமை உங்களுக்கு வந்து சாரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ முத்துக்குளித்தல முத்துக்குளித்தலோடு தொடர்புடைய கொற்கை தொடக்க காலத்தில் அவர்களைய அவர்களின் அவர்களின் துறைமுகமாகவும் தலைநகரமாகவும் இருந்ததாக கருதப்படுகிறது ஃபஸ்ட்டு கொற்கை தான் அவங்களோட தலைநகரம்னு சொல்கிறாங்க பாண்டியர்களின் பல பழமையான தமிழ் முத்துக்குளி முத்துக்குளித்தலோடு தொடர்புடைய கொற்கை தொடக்க காலத்தில் முத்துக்குளித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து கொற்கைக்கு வந்து தொடர்பு இருக்குதுங்க அது என்னன்னாக்கா இவரோட அந்த துறைமுகம் எல்லாம் தலைநகரம் எல்லாமே என்னன்னாக்கா இவரோட தலைநகரமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி கருதப்படுகிறது பாண்டியர்களின் பல பழமையான தமிழ் கல்வெட்டுகள் மதுரையிலும் அதன் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் அவர்கள் பிற்காலத்தில் மதுரைக்கிடம் பேர் பெற்று பேர்ந்திருக்கலாம் என கருதலாம் ஓகேங்களா ஸோ சங்ககாலம் பாண்டியர்களின் மீது சாரி சாரி சங்ககால பாண்டியர்களின் கீழ் மதுரை நகர் மாபெரும் பண்பாட்டு பண்பாட்டுமையை திகழ்ந்தது தமிழ் புடவர்களும் எழுத்தாளர்களும் அங்கு ஒன்றுக்குடி தமிழ் செ தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களை சிறந்த பங்களிப்பை செய்தனர் கிபி அப்படின்னு சொல்ல ஆறாம் நூற்றாண்டில் கள களப்பிரர்களை வெற்றி கொண்டு பாண்டியர்கள் தென் தமிழகத்தில் தங்களை மீண்டும் வலுவாக அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா சோழர்கள் இருந்திருப்பாங்க சாளுக்கியர்கள் இருந்திருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் திருமண முறையெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சோழர்களை சோழர்களை வந்து விரட்டி அடிச்சுட்டு தான் நம்ம இவர் வருவார் பாண்டியர்கள் வருவாங்க அதுக்கு நடுவில் கலைபெர்கள் எப்போ வந்தாங்கன்னு தெரில பார்க்கலாம் மீண்டும் அளவாக நிறுவிக் கொண்டார் திரும்பி வேணால் ஸ்ட்ராங்காக வந்து நிறுவிச்சுக்கிறாங்க கலைபெர்களை வந்து வெற்றி கொண்டு பாண்டியர்கள் வந்து தென் தமிழகத்தை வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கிறாங்க ஸோ நூற்றாண்டு அதாவது பதிமூணாம் ஆனால் ஒம்பதாவது நூற்றாண்டுலேருந்து பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரை தென்னிந்தியாவை ஆண்ட பெரு பெ பிற்கால சோழர்களின் எழுச்சியை பாண்டியர்களால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் ஒம்பதுலேருந்து பதிமூணுன்னு அது என்ன நம்புருங்க பதிமூணுங்கிற டெவில் நம்பர் அதை என்ன பண்ண முடியல அவர்களை எதிர்கொள்ள முடியல பின்னர் சோழர்களின் வீழ்ச்சியை சாதகமாக பயன்படுத்தி பிற்கால பாண்டியர்கள் மீண்டும் தங்கள் அதிகாரத்தை நிறுவினர் அது கொஞ்சம் சோழர்கள் என்ன பண்ணணுனாக்கா அது போது என்ன என்ன நடந்திருக்கும்னா சோழர்களில் குளத்தங்கன் வந்திருப்பார் அந்த குளத்தை அழிச்சிருப்பார் குளத்தங்கன் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த மூணு அரசு என்னன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு வந்து பவர்ஃபுல் கிடையாது அந்த அளவுக்கு வந்து நிதி கிடையாது அதனால் ஈஸியாக அழிஞ்சிருப்பார் அவரே ஓகேங்களா ஸோ அவர்களின் ஆட்சி பதினாறாம் ஆண்டு நூற்றாண்டு வரை தொடர்ந்தது ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாண்டிய நெக்ஸ்ட்டு பாண்டிய அரசு மீண்டு இடத்துல எப்படி வந்து திரும்பி மீண்டு வருது ஸோ கடுங்கோன் என்னும் பாண்டிய அரசன் கடுங்கோன் கடுங்கோத்தில் இருப்பார் எப்பவுமே என்னும் பாண்டிய அரசன் ஆறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஆறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் களப்பிரர்களிடமிருந்து பாண்டியர்களின் பகுதிகளை மீட்டனர் மா மீட்டார் ஓகேங்களா ஸோ கடுங்கோன் கடுங்கோத்தில் போய் என்ன பண்ணார்னாக்கா களப்பிரர்கள்கிட்டேருந்து மீட்டுக்குவாங்க இது என்ன பாண்டியம் இது என்ன பாண்டியமாக இருக்குது கலர்பில் இருந்த இடத்த வந்து தோரத்தை அடித்து உட்காந்துக்குவாங்க பாண்டியர்கள் திரும்பி இந்த பாண்டியர்களை போய் டார்ச்சல் பண்ணி மீட்டர் வராமா ஸோ அவரே தொடர்ந்து அந்த காலத்தில் மட்டும் தாங்க ஒருத்த இன்னொரு இவர் வந்து இன்னொருத்த சாப்பிடுவோம் அவன் வந்து வேறு ஒருத்தனை சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ அவரே தொடர்ந்து இவரை தொடர்ந்து வேறு இருவ வேறு இருவர் அரச பதவி ஏற்றினர் ஓகேங்களா இவரை தொடர்ந்து வேறு இருவர் அரச இதுக்கு இதுக்கு அப்புறம் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அரசன் ஒருத்தர் இருக்காருனாக்கா அடுத்துக்கு அதுக்கப்புறம் வரவங்க எல்லாம் வேஸ்ட் தாங்க ஓகேங்களா அவரை தொடர்ந்து வேறு இருவர் அரசு பதவி ஏற்றினர் அரிகேசரி மாரவர்மன் அரிகேசரி இதோ மாரவர்மன் தான் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா அந்த இது பண்ணுவார் சோழர்கள் அழித்து பாண்டியர் வந்து நிறுவார் அதே மாதிரி இது வருவாங்க பாருங்க அரிகேசரி அரிகேசரி ஹரி அப்படின்னு நினச்சிங்க அரிகேசரி மாரவர்மன் எனும் வலிமை மிக்க முதல் பாண்டிய அரசர் முதல் பாண்டியர் யாருங்க மாரவர்மன் ஆர் ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் அரியணை ஏறணும் ஆறுநூற்றி நாற்பது
குன் பாண்டியனை குன் பாண்டியனை அது அருகேசரி மாறவன் என்ன சம்மணர்களை துன்புறுத்திய சம்மணர்கள் வந்து துன்புறுத்திட்டாராமா அதனால் குன் குன் அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டால் குன் எல்லாமே கு குன்ற வச்சுட்டாரு அதான் பா குன் பாண்டியனே அலைய அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைவ துருவியான திருநாவ சைன திருவியான திருநாண சம்பந்தர் அருகேசரியை சமண அதாவது சைவ தமிழ் ரொம்ப எனக்கு வராதுங்க நான் உங்களுக்காக தான் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஸோ சைவ சைவ துருவியான துருவியான திருநாண சம்பந்தர் அருகேசரியை சமண மதத்திலிருந்து சைவத்திற்கு மாற்ற சமணத்திலேருந்து சைவத்துக்கு மாற்றிட்டாமா யாருங்க நான் சைவ துருவியான துறவியான திருநாண எவ்வளோ ஞானம் இருக்குது துருவியாகவே இருக்கார் துருவியாருனா நிறைய ஞானம் இருக்கணும் இல்லைங்களா அதான் திருநாண சம்பந்தர் அருகேசரியை அருகேசரியை சமண சமண மதத்திலிருந்து சைவத்துக்கு மாற்றிருப்பாங்க ஐட்டுங்களா சமணத்துலேருந்து சைவத்துக்கு மாற்றிருப்பாங்க யாரப்பா அது மாற்றினது சைவ துருவி ஓகேங்களா ஞானம் நிறைய இருக்கணும் துருவிக்குனா ஓகேங்களா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் மதம் மாறிய பின்னர் அருகேசரி சுமார் அருகேசரி என்ன பண்ணுவாருனாங்க எட்டாயிரம் சமணார சமணர்களை கழுவேற்றியதாக கூறப்படுவார் கழு கழுவேற்றியதாக க கருதப்படுகிறது கூற சரி கூறப்படுகிறது எண்ணிக்கை மிகைப்படுத்தி கூறப்பட்டிருந்தும் சைவத்திற்கு மாறிய பின்னர் அருகேசரின் சமண எதிர்ப்பு போக்கு சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாதது ஓகே அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு 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 விஷயத்தை வந்து பின்பற்றுறீங்க பின்பற்றிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் திடீர்னு பீக்கு வந்து மாறிடுறீங்க ஒரு 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 ஒருத்தரோட கட்டாயத்தினாலையோ இல்லை வந்து கட்டளை கட்டளையினாலும் நீங்கள் மாறிடுறீங்க மாறினாலும் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ண விஷயம் அதை நீங்கள் என்ன பண்ண பண்ண மாட்டீங்க மறந்துட மாட்டீங்களே அது தான் அருகே சிரிக்க பின்னர் யார் வராங்கன்னா பாண்டியர் அரசம்சத்தின் மகத்தான முன் மகத்தான மண்ணான மண்ணான சீக்கிரம் சொல்லுங்கப்பா ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது ஸோ ஜடியில் ஜடியில் பராந்தக நெடுஞ்சலையன் ஜடியில் பராந்தக பராந்து விடு நெடுஞ்சலையன் நெடுஞ்சலையன் முதலாம் முதலாம் வருகணன் முதலாம் வருகணன் வந்திருக்காரு இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்காரு எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு டு எட்நூற்றி பதினஞ்சு ஆட்சி பெ ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் அவரை அவரை வேள்விக்குடி செ வேள்விக்குடி செப்பேடுகளில் கொடையொளி ஆவார் நெடுஞ்சடையன் தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி சேலம் கோயம்புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக பாண்டிய அரசன் விரிவுபடுத்தினார் நெடுஞ்சலனுக்கு பின்னர் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற ஸ்ரீமார ஸ்ரீமார வர ஸ்ரீமார ஸ்ரீ வல்லவன் ஸ்ரீ வல்லபன் இரண்டாம் இரண்டாம் வருடகன் ஆவர் ஓகேங்களா இரண்டாம் வ வருகவன் ஆகியோர் பல்லவர்களால் தோற்கப்படிக்கப்பட் தோ தோற்கடிக்கப்பட்ட பல்லவர் என்ன பண்ணுறாங்க பல்லவர்கள் ஒருத்தது போதும் பொங்கி எழுங்க என்ன பண்ணுறாரு ஸ்ரீ வல்லபவன் அப்புறம் இரண்டாம் வருகணன்னு அப்புறம் யார் வராங்க நம்ம நெடுஞ்சலையின் பின்னர் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற ஸ்ரீ நெடுஞ்சலை நெடுஞ்சல நெடுஞ்சடையனுக்கு பின்னர் அவருக்கு பின்னர் வந்தது தான் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அரசன் இருக்கணும் அதுக்கு வரது அதுக்கப்புறம் வரலாம் வேஸ்ட்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பின்னர் முதலாம் முதலாம் பறந்தகனின் கீழ் எழுச்சி பெற்ற சோழ வம்சத்தை அதாவது முதலாம் பறந்தகனின் கீழ் எழுச்சி பெற்ற சோழ வம்சத்தின் அருகே அவர்களில் எதிர்கொள்ள இயலவில்லை அவர்கள் எதிர்க முதலாம் பறந்தகனிடம் தோல்வியடைந்த பாண்டிய அரசன் பறந்தகன் இது சோழர் பல்லவர்களால் பறந்தகன் வரவர் அவர் தான் வந்து இவங்களாம் வீழ்ச்சடிச்சு வீ பாண்டியர்கள் வந்து வீழ்ச்சடி செஞ்சுருப்பாங்க முதலாம் பறந்தகன் தோல்வியடைந்த பாண்டிய அரசு இரண்டாம் ராஜ ராஜசிம்மன் தொண்ணூற்றி இருபதில் நாட்டை விட்டு வெளியேறினார் ஓகேங்களா இவ்வாறு கடுங்கோனால் மீளழிச்சி பெற்ற பாண்டிய அரசு முடிவுற்றது இந்த கடுங்கோல் தான் என்ன பண்ணுறாருனா கடுக்கோமே என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இவர் இவ்வாறு கடுங்கோனால் மீளழிச்சி பெற்ற ஓகேங்களா ரா நார் அதாவது பாண்டிய அரசு என்ன பண்ணுறாருனாக்கா பல்லவர் அரசு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் இது இது பண்ணிவிடுவாங்க வின் பண்ணிடுவாங்க அதனால என்ன பண்ணுவோம் அதனால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த ஒரு இதுலேயே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாட்டை விட்டு வெளியேறிடுவார் இரண்டாம் ராஜசிம்மன் ராஜாவாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க வெளில போய் தான் பாவணும் அந்த மாதிரி பிற்கால பாண்டியர்களின் எழுச்சி ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு அப்புறம் வர்ற பாண்டியர்கள் அமைதியாக இருக்கல இதுக்கு முன்னாடி திரும்பி எழுச்சி பெற்றாங்க யாருன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதி ராஜேந்திரன் அதி ராஜேந்திரன் விஜயாலயனின் வழிவந்த கடைசி அரசர் விஜய விஜயாலயனோட கடைசி அரசர் தான் வந்து அதி ராஜேந்திரன் மறைவுக்கு பின்னர் பாண்டிய நாட்டில் பாண்டிய நாட்டில் சோழ மண்டலாதிபதி மண்டலாதிபதிகளின் ஆட்சி பலவீனமடைந்தது அதன் விளைவாக பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் பாண்டியர் மட்டுமே எழுச்சி பெற்ற தமிழ் அரசு வம்சமாக விளங்கினார் அதுக்கப்புறம் சோழர் முடிஞ்ச பிறகு என்ன பாண்டியரோட பேர் மட்டும் தான் இருக்குதுங்க பதிமூணு பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் மதுரை அவர்களின் தலைநகரமாக தொடர்ந்து அவ் அவ்வமயம் காயல் அவர்களின் அவ்வமயம் காயல் அவர்களின் முக்கிய துறைமுகமான காயல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான துறைமுகமானது வெண்ணிஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பயணியான மார்க்க போலோ வெண்ணிஸ் தான் மார்க்க போல என்னடா வெண்ணை அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மார்க்க போலோ எல்லாத்தையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறா அந
நிரம்பி இருந்தது என்றும் விறுவிறுப்பான வணிக நடவடிக்கை நடவடிக்கைகளை கொண்டாத கொண்டதாகவும் அவர் நம்மிடம் கூறுவார் இது பாண்டிய அரசு அப்படிங்கிறது செல்வ செழிப்பு மிக்க உலகிலேயே மிக அற்புதமான பகுதியாகும் எனவே என மார்க்கோ போல புக புகழாரம் சூட்டுகிறார் உலகிலே மிக அற்புதமான பகுதி அதாவது உலகில் மிக அற்புதமான பகுதி சிறந்த பகுதி அப்புறம் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ரிச்சஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல ஓல்டு ரிச்சஸ்ட்னா விஜயநகருங்க ரிச்சஸ்ட்னா விஜயநகர் தான் மிக அற்புதமான பகுதினு கேட்டிங்கன்னாக்கா பாண்டியர் தான் உலகில் காணப்படும் பெரும்பாலான மாணிக்க கற்களையும் முத்துக்களையும் உற்பத்தி செய்கிறது என மேலும் கூறு நிறைய மாணிக்க கற்களும் முத்துக்களும் எங்கே எங்கே வந்து உற்பத்தி சார்ந்தால் சொல்லியிருக்கிற மதுரையில் தான் ஓகேங்களா தன்னுடைய பயணக்குறிப்புகளில் சதி உடன் போ உடன் கட்டை ஏறுதல் நிகழ்வுகளையும் அரசர்களின் பலாதாரமானத்தையும் பதிவு செய்துள்ளார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சடையவர்மன் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் ஸோ சடையவர்மன் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் என்ன பண்ணுவாங்க இரண்டாம் பாண்டிய பேரரசின் புகழ் பெற்ற அரசர் சடையவர்மன் இரண்டாம் பாண்டிய இரண்டாம் பாண்டிய பேரரசின் புகழ் பெற்ற அரசர் சடையவர்மனுங்க ஸோ ஜடாவர்மன் சொல்லுவாங்க வேற ஜடாவர்மன் ஜடா வச்சிருப்பார் அதனால ஜடாவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தெட்டு அவர் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்த அவருடைய ஆட்சி அதாவது ஜடா ஜடைய அவர் நம்மளோட ஜடைய யாருக்கு இருக்குதுங்க நம்ம சடையவர்மன் தான் இருக்குது சட சட பின்டே இருப்பாருங்களா ஸோ இரண்டாம் பாண்டிய அதாவது இரண்டாம் பாண்டிய ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் முடிஞ்சிட்டாங்க இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் கீழே ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ஆயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தெட்டு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்த அவருடைய ஆட்சி ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் வரை பரவியிருந்தது நெல்லூர் வரைக்கும் என்ன நெல்லூர் வரைக்கும் அவரோட ஜடை இருக்குதுங்க ஓகேங்களா அவர் அவர் ஹாய் சாலர்களை கட்டுக்கோள் வைத்திருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ ஹோய் சாலர்களை கட்டுக்கோள் வைத்திருந்த மலைநாட்டு தலைவரான சேரச்ச சேரரசர் சுந்தர பாண்டியனின் மேலாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு கப்பம் கட்டு சமாளித்தார் பாருங்க பாண்டியரோட பாண்டியர் அரசு வந்து இதனால முடிஞ்சிருச்சு மலைநாட்டு தலைவனான சேர சோழர் கிடையாது சேரரசர் சேரர் சோழர் பாண்டியர் சோழர் பற்றி பார்த்து முடிச்சுட்டோம் வந்து பாண்டியருங்க ஸோ சேலர் சேரரசர் திருக்கிற மலையில் உட்காந்துருக்காருங்க சுந்தர பாண்டியர் சுந்தரமாக சிரிக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ மலையில் வந்து உட்காந்துருக்கிற சுந்தர சுந்தரம் வந்து சுந்தர பாண்டியன் வந்து உட்காந்து சுந்தர பாண்டியன் என்னாக்கா மேலாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு கப்பம் கட்ட சம்மந்தித்தார் சேரருக்கு பாண்டியர்கள் வந்து கப்பம் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்க இதுக்கு அப்புறம் தான் இருக்கும் விஷயம் ஸோ சோழ அரசின் வீழ்ச்சியால் சோழ அரசின் வீழ்ச்சி அடைஞ்ச பிறகு ஊக்கம் பெற்ற ஊக்கம் பெற்ற மாவப்பகுதியின் அரசர் வீர சோம சோமேஸ்வர சுந்தர பாண்டியனை போருக்கு அழைத்தார் ஓகேங்களா சோழ சோழ அரசின் வீழ்ச்சியால் ஊக்கம் பெற்ற மாவப்பகுதியின் அரசர் வீர சோம சோமேஸ்வரர் சுந்தர பாண்டியனை போருக்கு அழைத்தார் ஸோ கண்ணனூர் என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற போரில் சுந்தர பாண்டியன் வீர சோம சோ சோமேஸ்வரத்தை தோற்கடித்தார் ஸோ வட தமிழகத்தில் கடலூர் காஞ்சிபுரம் மேற்கு தமிழகத்தில் ஆற்காடு சேலம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த குறுநில தலைவர்கள் மேலும் மேல் தனது அதிகாரத்தை நிறுவினார் ஓகேங்களா சுந்தர பாண்டியன் ஆட்சியின் போது அவருடைய இரண்டு பேர் அவர் இரண்டு பேர் கூட்ட அரசர்களாக ஆட்சி செய்தனர் கூட்டாட்சி தான் பண்ணாங்க யார் சுந்தரன் சுந்தரன் சிரிச்சிட்டே இருப்பாருங்க ஓகேங்களா இந்த பேரகிராஃப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பாண்டியன் வீர பாண்டியன் வீர பாண்டியர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்த என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கூட்டாட்சியை பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்தது என்ன கேட்டிங்கன்னாக்கா சுந்தர பாண்டியனுக்கு பின்னர் மாரவர்மன் குலசேகரன் வெற்றிகரமாக நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி போடுறாங்க சுந்தரத்துக்கு அப்புறம் இருந்த குலசேகரன் இதுக்கு முன்னாடி சோழர்கள் குலசேகரன் அப்போ வந்து குல குலச்சங்கோனை வந்து என்ன பண்ணுவாருனாக்கா குலத்தை அழிச்சிருவார் இப்போ திரும்பி குலசேகரன் என்னத்தர் வராது பார்க்கலாம் பின்னர் கு மாரவர்மன் குலசேகரன் வெற்றிகரமாக நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்து நாட்டிற்கு அமைதியும் செழிப்பையும் நல்கினார் அதே மாதிரி தான் அதுலேயும் வாங்க அவருக்கு வீரப்பாண்டியன் சுந்தர பாண்டியன் என இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர் அதாவது அவரோட பசங்க தான் வீரப்பாண்டியன் சுந்தர பாண்டியன் அரசர் வீரபாண்டியனை க கூட்டரசாக நியமித்தார் இதனால் தந்தை மீது வெ வெறுப்பற்ற சுந்தர பாண்டியன் தந்தையார் மாரபரமன் குலசேகரனை கொண்டார் பாருங்கள் பா செம்ம ஆட்சிகளை வந்து அப்பனே கொண்டானுங்க ஸோ நம்ம இது அவர் இருக்கார் இங்கிலா நம்ம குல நம்ம குலசேகர வெற்றி வாங்க குலசேகரன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா குலசேகரன்னு சொல்கிறாங்க அவர் ரெண்டு பசங்க ஓகேங்களா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா வீரப்பாண்டியன் சுந்தர பாண்டியன் ஸோ வீரப்பாண்டியனுக்கு என்ன வந்து ஆட்சி கொடுத்தனால சுந்தர பாண்டியன் கோபமாக வந்து ஆமாம் சுந்தர பாண்டியன் வந்து தந்தை மேலே கோ கோவப்பட்டு குலசேகரனை வந்து கொண்டுருவாங்க தொடர்ந்து ஏற்பட்ட உள்நாட்டுப் போரில் வீரப்பாண்டியன் வெற்றி பெற்று தன்னை வலுவாக
மாலிக் கஃபரின் படைப்புக்கான வாய்ப்பை வழங்கியது மாலிக் கஃபரின் படைப்பு பின்னர் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த அரசு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பல அரசர்கள் பாண்டிய நடுப்பிடித்து கொள்ளப்பட்டது மதுரையில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரசு மதுரை மதுரை பொதுமக்களால் கூடல் என்றே போற்றப்பட்டது இதுக்கெல்லாம் கூடியிருப்பாங்க அதுதான் மதுரை மதுரை இது டேஷ் பொதுமக்கள் கூடல் என்றே போற்றப்பட்டு வந்ததுன்னு கேட்பாங்க அதில் மதுரை பொதுமக்கள் டேஷ் என்றே போற்றப்பட்டு வந்ததுனா கூடலுங்க ஓகேங்களா ஸோ பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து பாரம்பரியமாக கூடங்கோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கூடல் கோன்னு சொல்லுவாங்க கூடல் காவலன் என மதிக்கப்பட்டனர் காவலர்கள் ஸோ இராணுவ இராணுவ ரீதியான அண்டை நாடுகளை காட்டிலும் பாண்டியர்களின் ஆதிக்கம் ஒங்கியிருந்தது இதன் காரணம் அவர்களிடம் இருந்த குதிரை படைகளாகும் குதிரை தான் அவங்க ஸோ குதிரை மாதிரி ஓடாங்க பாண்டியர்கள் அரபிய வணிக பண்பாட்டு உலகில் உலகில் அவர்களுக்கு இருந்த தொடர்பின் மூலம் அவர்கள் அந்த குதிரைகளை இறக்குமதி செய்தார்கள் ஸோ அரசர் அரசர் மனு சாஸ்திரத்தின்படி அரசர் மனு சாஸ்திரத்தின்படி தான் ஆட்சி செய்வதை கூறுகிற கூறினார் மனு சாஸ்திரப்படி தான் வந்து ஆட்சி பண்ணுவார் இக்கோட்பாடு சமூகத்திலிருந்து ஏற்ற தலைநிலைகளில் நியமிக்கப்படுகிறது ஸோ நியாயமாக்க நியாயப்படுத்துகிறது அரசர்களின் உள்ளூர் தலைவர்களும் மங்களம் அல்லது சதுர்வே சதுர்வேத மங்களம் என பிரபுணர் பிரபானார் நிறைய விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதுதான் கிட்டத்தட்ட காலையிலேருந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வீடியோ தாங்க வந்து பார்த்துட்ருக்கேன் அதனால தான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அரசர்களும் அப்புறம் வந்து உள்ளூர் தலைவர் தலைவர்களும் மங்களம் அல்லது சதுர்வேதி மங்களம் எனும் எனும் பிராம் எதுவும் எனும் பிராமணர் குடியிருப்புகளை உருவாக்கிட்டு இருக்கு பிராமணர்கள் தாங்க எல்லாமே பண்ணிட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ மங்களம் அவர் மாதிரியம்னாக்கா சதுர்வே மங்களம் ஓகேங்களா இவர் நீர்ப்பாசன வசதிகளோடு உருவாக்கப்பட்டனர் நிலத்தின் உண்மையான உடைமன்னர்கள் பூமி புத்திரர் பூமி புத்திரர்கள் தான் அல்லது வேளாளர் என்ன விரிவாக்கப்பட்டனர் ஸோ வரலாற்று ரீதியான அவர்கள் அப்பகுதி சேர்ந்த மக்கள் நாட்டு மக்கள் நாம் குறிப்பிட்டனர் இத்தகைய சமூக மக்கள் உள்ளனர் மன்றம் சித்திரமேரி இந்த மன்றத்து பேர் வந்து சித்திரமேரி பெரிய நாட்டர் என்று அழைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அரசு அதிகாரிகள்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அரசர்களின் குழு ஒன்று அரசரின் ஆணைகளை நடைமுறைப்படுது அரசர் வந்து அதிகாரிகள் அரசர் என்ன சொல்கிறா தான் கேட்கணும் இல்லைங்களா ஸோ மந்திரி உந்திர மந்திரி என அழைக்கப்படுற பிரதம மந்திரி வந்து உத்தர மந்திரின்னு சொல்லுவாங்க உத்தர மந்திரி பிரதம மந்திரி உத்தர மந்திரி ஸோ முக்கிய வரலாற்று ஆளுமைகளாக மாணிக்க வாசகர் அவ்வளோ குளச்சிறையாறு அப்புறம் மாரன்காரி ஆகியோர் அமைச்சரவை அமைச்சரவையாக பணியாற்றினா அரசு செயலகம் எழுத்து மண்டபம் என அழைக்கப்பட்டது எழுத்து மண்டபம் செயலகம் எழுத்து மண்டபமாக செயலகம் மிகவும் மதிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் மாறன் ஏனன் மாறன் ஏனன் மாறே மண்டபம் சாத்தன் கணம் பார்த்தீங்கன்னா ஏனாதி சாத்தனு திர திரதிரனு மூர்த்தி ஏனன் ஆகியோரும் மற்றொருவர் பள்ளி வேறனு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிர்வாக பிரிவுகள் சோழ நாட்டு பாண்டிய நாடு பிரிக்கப்பட்டன சோழ நாட்டு இருந்ததை போல பாண்டிய நாடு பல மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுங்க வேறு என்ன வள நாடுகள் என வட நாடுகள் வள நாடுகள் வள நாடுகள் பல நாடுகளாகவும் கூட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்ட நாடுகள் நிர்வாக இது நாட்டார் அவர் அரசு நாடுகள் குற்றங்கள் மங்களம் நகரம் ஊருக்குடி அதெல்லாம் ஈஸி தான் நிகர் கிராம நிர்வாகம் பார்த்தீங்கன்னா கிரா திருநெல்வேலி மாவட்டம் மானூர் என்னும் ஊரில் உள்ள கிபி எட்நூறாம் ஆண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டு கிராம நிர்வாகம் தொடர்பான செய்திகள் அதே மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் அதே மாதிரி தான் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த வீடியோ இருந்தால் வீடியோ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் கிராம மன்றங்கள் பல்வேறு குழுக்களையும் கொண்டிருந்த சோழர்களையும் உள்ளாட்சி துறை போல நிர்வாகம் காணப்படுகிறது சிவில் இராணுவ அதிகாரிகள் ஆகிய இரண்டும் ஒரே நபரிடம் வழங்கப்படுகிறது நீர்ப்பாசனம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லோரும் மற்ற மாதிரி தான் பண்ணிட்டு பாண்டிய மன்னர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் நீர் ஆதாரங்களை உருவாக்கினர் வைகை தவறுபடி வைகை தமிழ்பரணி ஆகிய ஆறுகளில் இருக்கர்களிலும் நீர் நிலைகளுக்கு நீர் கொண்டு செல்லும் கால்வாய்கள் வெட்டப்பட்டன தமிழ் தமிழர்கள் சோழர்களைப் போலவே பாண்டர்களும் புதிய நீர் நீர்ப்பாசன தொழில் தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகம் செய்தனர் நீர்ப்பாசன பணிகள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் அதிகாரிகளும் மற்றும் உள்ளூர் தலைவர்களாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டனர் பது பழுது நீக்கும் பணிகள் பெரும்பாலான உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டன சில சில சமயங்களில் நீர்ப்பாசன ஏரிகளை வணிகர்கள் வெட்டு வெட்டி கொடுத்துள்ளனர் ஓகேங்களா சார் மதம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எல்லாருமே சைவத்தில் தான் இருப்பாங்க ஓகேங்களா எல்லாமே சைவத்தில் தான் இருப்பாங்க இது எப்படின்னு தரல ஸோ பாண்டிய அரசுகள் பார்த்திங்கன்னா வேத நடைமுறைகளுக்கு ஆதரவு நல்கிறார் ஸோ வேல் வேள்விக்குடி செப்பேடுகள் வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி வேள்வி வேள்விக்குடி செப்பேடுகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் தான் அதான் சொல்கிறாங்க ஸோ மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் தான் ரெக்கார்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சாயிங்க ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு அதுலேருந்து வீடியோ போட்டு போட்டு ரொம்ப டயர்டு ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ தான் உழைக்க முடியும் ஓகேங்க இப்போ பார்க்கலாம் பாண்டிய அர
அஸ்வமேத அஸ்வமேத யாகம் ஹிரண்ய கர்ப்பம் சுவாஜ்பேய வேல்வி போன்றவற்றை குறிப்பிடும் பாண்டிய மன்னர்கள் சைவ வைணவம் ஆகிய இரண்டையும் சைவ வைணவம் ரெண்டத்தையும் இது பண்ணாங்களாமா சமமாகவே கருதினர் என்பவை பொறி என்பவை இதனாலெல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மார்க்கப்போல் சொல்லி இருந்திருக்காரு போல இரு பிரிவை சேர்ந்த கோயில்களும் பாண்டிய மன்னர்களும் ஆதரவு அதாவது சைனமும் இருக்குது வைணவும் இருக்குது ஓகேங்களா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இக்கோயில்களுக்கு நிலங்கள் கொடையாக இந்த கோயில்கள் நிறைய நிலங்கள்லாம் கொடையாக கொடுக்கப்பட்டது வரி விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அவை வரி விளக்கம் இல்லை வரி இல்லை அப்படின்னு அவை புனர புனரமைக்கப்பட்டு புதிய கோபுரங்களும் விசாலமான மண்டபங்களும் கட்டப்பட்டு நோக்கிங்களா நெக்ஸ்ட்டு புகழ்பெற்ற சைவ வைணவ அடியாளர்கள் நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் ஆன்மீக அறிவு மேம்பாட்டிற்கும் பெரும் பங்களிப்பை செய்தனர் ஓகேங்களா நயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் நெக்ஸ்ட்டு அக்கால அக்கால பகுதியில் தீவிர வ தீவிர மத மோதல்கள் இருந்த இரு மத மோதல்கள் நிறைய இருந்திருக்குது அக்கால கட்ட பக்தி இயக்குற இயக்கம் புற சமய தரை வாதத்திற்கு தூண்டின சா நிறைய விவாதம் நடந்துச்சு அந்த பௌத்தர்களும் சமணர்கள்லாம் நம்மனாக்கா பௌத்தர்களும் சமணர்களும் தோற்கடிக்கப்பட்டதாக பக்தி இலக்கியங்கள் ஏ குறிப்பிடப்படுது பெரிய ஜாதி வந்து சின்ன ஜாதி அழிக்கிற மாதிரிங்க உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லலாம் அக்கால பாண்டிய அரசர்கள் தமிழ் சமஸ்கிருதம் ஆகியவற்றை ஆதரித்து வளர்த்தன கோயில்களும் வந்து இடைக்கால பாண்டியர்கள் பிற்கால பாண்டியர்களும் இது இடைக்கால பாண்டியர்களும் பிற்கால பாண்டியர்களும் புதிய கோயில்கள் எதையும் வந்து நிர்ணயிக்க நிர் நிர்மாணிக்கவில்லை ஏற்கனவே இருந்த கோயில்கள் நம்ம நேரம் பராமரித்தாங்க ஏன்னா அவங்கள காப்பாற்றுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நேரம் கிடையாது ஸோ புதிய கோபுரங்கள் மண்டபங்கள் கட்டி இது எல்லாமே வந்து டெக்கரேஷன் தான் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ பெரிய வடிவிலான அலங்கார வேலைப்பாடுகளும் கூடிய ஒற்றைக்கல் தூண்கள் இடைக்கால பாண்டியர்கள்லாம் தனிமை தனித்தன்மை வாய்ந்த பணியாகும் சிவன் விஷ்ணு கொற்றவை கணேசர் சுப்பிரமணியர் ஆகிய தெய்வங்களின் சிற சிற்பங்கள் இக்கோயில்களில் காணப்படும் சிறந்த கலை வடிவங்களாகும் ஓகேங்களா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா சிவன் விஷ்ணு கொற்றவை கணேசர் சுப்பிரமணியர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முதலை மீனாட்சியம்மன் பண்டிரு பேராதரவு நல்கினர் ஸோ புதிய கோபுரங்களையும் மண்பண்ண மண்பண்டங்களையும் மண்டபங்கள்லாம் கட்டி கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் வணிகம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல்ல தென்னிந்தியாவில் மேற் மேற்கு கடற்படையில் உருவாகியிருந்த அரபி வணர்களின் குடியிருப்புகள் அவர்களின் வணிக உறவுகள் கிளி கிழக்கு கடற்படைக்கு விரிவடைய வழிவகுத்தன கிழக்கு கடற்படையில் இருந்த அரசுகள் அயல்நாட்டு வணிகர்களை பொறுத்த மாட்டில் மிக தாராளமான அறிவு அறிவுபூர்வமான கொள்கையை பின்பற்றின அவற்றின் பட்டிய ச பட்டய சட்டங்கள் வணிகர்களுக்கு பல துறைமுக வரிகளிலிருந்தும் சுங்க வரிகளிலிருந்தும் விளக்க இது பாருங்கள் பதிமூணு பதினாலு ஆறு நூற்றாண்டில் குதிரை வணிகம் மேலும் மாதிரி அது அரேபியில் இருந்தால் குதிரை வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோதான் சம்பிரதாய விழாக்களும் போர் புரிவதற்கும் குதிரைகள் தேவைப்பட்டதால் அரசர்கள் குதிரைகளுக்காக முதலீடு செய்தனர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மார்க்கப்பட வந்து குட்டிப்பார் இந்த மாதிரி குதிரை குதிரை வணிகத்தில் ஈடுபவர்கள் குதிரை சட்டிகள் என அழைக்கப்பட்டனர் அவர்கள் கல அவர்கள் வந்து கடற்சார வணிகத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர் கவடை ஈடுபட்டனர் ஸோ பாண்டர்களின் துறைமுகத்தில் மிகவும் விறுவிறுப்பான வணிகம் நடைபெற்ற துறைமுகம் கிழக்கு கடற்படையில் கய காயல் பட்டினாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் பாண்டியர்கள்லாம் காயல் பண்ணோம் பாண்டியர்கள் பாண்டியர்கள் வந்து ரொம்ப காயம் பட்டிருப்பாங்க பாயல் காயல் பட்டினம் இது இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள வணிக பரிமாற்றம் தங்க நாணயங்கள் மூலம் முறைப்பட்டதால் நாணயங்கள் அதிக அளவில் புழக்கத்தில் இருந்தன அவை காசு காசு களைஞ்சி பொண்ணு எவ்வாறு பல்வேறு அழைக்கப்பட விரிவான அளவில் இக்காலத்தில் நடைபெற்ற குதிரை வணிகம் குறித்து வாசப் என்பவர் என்பவர் பதிவு செய்துள்ளார் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குதிரைகள் காயலிலும் ஏனைய இந்திய துறைமுகளிலும் இறக்க இறக்குமதி ஆயின அவற்றில் ஆயிரத்தி நானூறு குதிரைகள் ஜாம் ஜமாலுதீன் பொறுப்பில் இனம்பெருக்கம் செய்து வளர்த்த வந்த குதிரைகளாகவும் ஒவ்வொரு குதிரையின் சரா சராசரி விலை சராசரி விலை சொக்க தங்க தங்கத்திலான இருநூறு தினார்களும் இருநூறு தினாங்க ஒரு ஒரு குதிரையும் ஏங்களா எத்தனை நாளைக்கு தான் நம்ம குதிரை வாங்குறோன்னு சொல்லி ஜலாலுதீன் அப்படிங்கிற ஒரு தினம் கொடுத்து இனப்பெருக்கம் பண்ண சொல்லுவாங்க சுருக்கம் சுருக்கம்னு கேட்டிங்கனாக்கா சோழர்களும் பாண்டியர்களும் நன்கரிக்கப்பட்ட தமிழ் மொழி ஆட்சி மன்னர்கள் சொல்கிறாங்க விஜயலாயன் சோழர்கள் வம்சாவளியை மீட்டெழுத செய்த விஜயலாயன் வந்து விஜயலாயன் தான் சோழர்களோட வம்சாவளியை வந்து நாங்கள் மீட்டெழு செய்தனர் முதலாம் ராஜேந்திரன் முதலாம் முதலாம் ராஜராஜன் முதலாம் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் சிறப்பு வாய்ந்த சோழ அரசர்கள் ஆவர் உத்திரமேயர் உத்திரமேயர் பொறுப்புகள் உத்திரமேயர் பொறுப்புகள்னு சொல்கிறாங்க காஞ்சிபுரம் பொறுப்புகள் கிராம நிர்வாகம் குறித்து விவரங்களை விளையாடுற கடுங்கோன் பாண்டிய நாட்டு பகுதிகளை களப்பிடமிருந்து மீட்டார் கடுங்கோத்தில் களப்பிரிடத்தை மீட்டு கொடுத்த தயாருங்க கடுங்கோன் கடுங்கோன் வந்து களப்பிரர் கடுங்கோன் களப்பிரிருந்து பாண்டிய நாட்டம் மீட்டு கொடுத்துருக்காரு அரிகேசரி மாறவர்மன் பரந்தக நெடுஞ்சலையன் ஆகிய அக்காலத்தின் மிக சிறந்த பாண்டிய அரசர் ஆவர் பிற்கால பாண்டிய அரசின் தலை சிறந்த அரசர்கள்
ஸோ சாரிங்க அதனால் வந்து ரொம்ப இன்றைக்கி ரொம்ப வந்து வெளியே போகிறதுக்கு காலையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ போட்டு ரொம்ப ஹெட்பேனாக இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் படிக்கணும் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஷெடியூல் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் பாருங்கள் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது ரெண்டு லெசனாக போடலாங்க ரெண்டு லெசனாக போடலாம் ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துட்டாங்க நன்றி வணக்கம் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா மற்றவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்